Hangi d değeri? Bir bakalım, evet d burada. Hangi d değeri? Karekök içinde 3x artı 25 eşittir. d artı 2x ifadesi için x eşittir eksi 3'ü reel olmayan bir çözüm yapar. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Evet, hadi bakalım. Öncelikle reel olmayan çözüm ne demektir bunu hatırlayalım. Reel olmayan çözüm, soruyu çözerken elde ettiğimiz ya da elde ettiğimizi düşündüğümüz ama orijinal denklemin gerçek sonucu olmayan çözümlere verilen isimdir. Biraz karışık duyuluyor değil mi? Ama önemli olan şu soruyu sormanız. Peki nasıl oluyor da böyle çözümlere ulaşıyoruz? Cevap basit. Denklemin iki tarafının karesini aldığımızda. Şimdi buradaki denklemi sol tarafındaki köklü ifadeden kurtulmak için iki tarafında karesini alalım. Karesini aldığımda sol taraf 3x artı 25, sağ tarafta d kare artı 4dx artı 4x kare olur. Dikkat ederseniz buradaki denkleme ulaşmak için karesini alabileceğimiz başka bir denklem daha var. Hangisi mi? Bu denklemin iki tarafından bir tanesinin negatifini alırsanız, yani mesela orijinal denklem eksi karekök içinde 3x artı 25 eşittir d artı 2x olsaydı, Negatifin karesini aldığımızda pozitif elde edeceğiniz için, iki tarafın karesini aldığınızda yine buradaki mor denklemi elde edecektiniz. Kısacası bu denklemlerin ikisi için de iki tarafın karesini aldığımızda buradaki denklemi elde ederiz. Gördüğünüz mor denklem ikinci dereceden bir denklem öyle değil mi? Üzerinde biraz oynarsak standart ikinci dereceden denklem formuna ulaşırız ve iki tane sonucunuz ya da iki tane çözümünüz olur. Bu çözümlerden biri sarı denklemin, diğeri de pembe denklemin çözümüdür. Bu durumda pembe denklemin çözümü, sarı denklemin reel olmayan çözümü olur ama aslında sarı denklemin çözümü değildir. Bizden d'nin hangi değerinin eksi 3'ü sarı denklem için reel olmayan bir çözüm yaptığını bulmamızı istiyorlar. Bu, hangi d değeri eksi 3'ü pembe denklem için bir çözüm yapar demekle aynı şey. Buradaki denklemin çözümü, bu denklem için reel olmayan bir çözümdür. Neden mi? Çünkü bu iki denklem birbirinden farklıdır. Bu denklemin taraflarından birini negatifine alarak elde ediyoruz. İki tarafın da negatifini alırsanız denklem değişmez. Çünkü aynı işlemi denklemin iki tarafına da uygulamış oluruz. Yani sarı denklemin iki tarafını da eksi 1 ile çarpmış olursunuz. Bu arada bu denklemin çözümü sol tarafı değil de sağ tarafı eksi 1 ile çarpmış olsaydık elde edeceğimiz denklemin çözümü ile aynıdır. Her neyse, şimdi d'nin hangi değerinin x eşittir eksi 3'ü bu denklemin çözümü yaptığını bulalım. Yapacağımız şey x yerine eksi 3 koyup d'nin ne olduğunu bulmak. Ve x yerine eksi 3 yazarsak, eksi karekök içinde 3 çarpı eksi 3 eksi 9 eder. Artı 25 eşittir. D artı 2 çarpı eksi 3 de eksi 6 eder. İki tarafın da karesini alalım. Ya da bir saniye böyle yapmayalım. Eksi kare kök içinde eksi 9 artı 25. 16 eder. Eşittir. D eksi 6. 16'nın kare kökü 4. Önündeki eksi işaretini de unutmayalım. Eksi 4 eşittir d eksi 6. İki tarafa da 6 eklersek, 2 eşittir d buluruz. Eğer d 2'ye eşitse, pembe denklemin çözümlerinden biri eksi 3 olur. Ve eğer eksi 3 bu denklemi sağlıyorsa, bunu da sağlar. Ama sarı denklem için reel olmayan bir çözüm olacaktır. Hemen sağlamasını yapalım, d yerine 2 koyalım, x yerine de eksi 3'ü kullanalım ve ne olacak görelim. Bunu yapınca, sol taraf karekök içinde 16, sağ tarafta 2 eksi 6, yani eksi 4 olur. Bu eşitlik doğru olmadığı için, eksi 3 bu denklemin çözümlerinden biri olamaz. Ama bu denklem için ve buradaki ikinci dereceden denklem için bir çözümdür d 2'ye eşit olduğunda eksi 3 bu denklem için reel olmayan bir çözüm olur.